ఎందుకంటే అమ్మవారు తన నుంచి రూపాలు అనేది ఒక్క సమయంలోనే వ్యక్తం చేస్తుందా సూర్యుడు ఏదో ఒక్కరోజే కిరణాలు చూపిస్తారా తన నుంచి అదేవిధంగా అమ్మవారు అనేక సమయాల్లో తన నుంచి తనలో ఉన్న శక్తి పీఠాలని చూపించారు అందుకు అమ్మ ఒకసారి బయట పెట్టిందంటే అమ్మ ఖాళీ అయిపోయిందని అర్థం కాదు ఎప్పుడైనా అమ్మ సమస్త శక్తి పీఠాల యొక్క సమూహ రూపమే ఇది తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది అందుకు ఆ కథలో కూడా అమ్మ సమస్త శక్తి పీఠాల రూపంగానే చూపించారు అక్కడ ఇప్పుడు అమ్మవారికి ఎన్ని పేర్లు వచ్చాయి చూడండి అనంతాక్షి శాకంభరి దుర్గా నాలుగోది అనేక శక్తి రూపాలను వ్యక్తం చేసింది నాలుగు సమన్వయించుకుంటే అనంతాక్షి శాకంభరి విశాలాక్షి అన్నపూర్ణ ఆవిడే సర్వశక్తుల్ని తన నుంచి వ్యక్తం చేసింది అంటే ఆ విశాలాక్షి అన్నపూర్ణయే సర్వశక్తులకి సర్వశక్తి పీఠాలకి మూల కారణి శక్తి ఇది గ్రహించుకోవాల్సిన గొప్ప అంశం పైగా సాధకుడు సాధన చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఇప్పుడున్న స్థితిని ఆలోచిస్తాం మన గతం గురించి ఆలోచించాం అవునా లేదా ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మంచి వాళ్ళం గతంలో ఈ బతుకులోనే ఠికాణా లేదు వెరగడి బతుకుల్లో ఏమిటో మనకు తెలియదు కానీ జీవుడు అన్ని కర్మగతులు తెలిసిన తల్లి ఆవిడ విశాలాక్షి గమనించుకుంటుంది అందుకు వాడి కర్మలకు అనుగుణంగా వాడు తట్టుకోగలిగే విధంగా అనుగ్రహిస్తుంది కనుక మన సాధన మనం చేసుకుపోవడమే నీ సాధన ఎంతదిదో అనేది విశాలాక్షిగా ఆవిడ గమనిస్తుంది నీ సాధనకి పలమైన అన్నములన్నీ ఇచ్చి అన్నపూర్ణగా ప్రకాశిస్తున్నది ఆవిడిచ్చే అసలు అన్నం ఏమిటాయి అంటే బ్రహ్మ విద్య ఆ అన్నం పెడితే జ్ఞాన వైరాగ్యాలు రెండు కలుగుతాయి అందుకే జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధర్థం భిక్షాందేహి చ పార్వతి ఈ తల్లి యొక్క నామములు విశాలాక్షి అన్నపూర్ణ నామములే ఒక మహామంత్రంగా చెప్పబడుతున్నది అందుకే కామాక్షి విశాలాక్షి అక్షి పేర్లలో చెప్పబడుతున్నటువంటి గొప్ప విషయం ఈ తల్లికి సంబంధించి అన్నపూర్ణ ఉపనిషత్తును ఉపనిషత్తు ఉందండి ఆశ్చర్యకరం ఉపనిషత్తు అంతా కూడాను ఈ తల్లి యొక్క బ్రహ్మ విద్యా స్వరూపాన్ని చూపిస్తుంది అన్నపూర్ణ ఉపాసన చాలా ప్రత్యేకమైన ఉపాసన మనకు ఉన్నది అన్నపూర్ణం విశాలాక్షి స్మయమాన ముఖాంబుజాం అని వర్ణించారు ఇక్కడ అంటే అన్నపూర్ణ విశాలాక్షి రెండు కాదు అని మనకు ఉపనిషత్తు బట్టి తెలుస్తున్నది అంతేకాదు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అగస్తుల వారికి అమ్మవారి గురించి చెప్తూ అన్నపూర్ణ విశాలాక్షి అనేటి పేళ్ళ అస్మదంబ అంటాడు ఇక్కడ అస్మదంబ అంటే మా అమ్మ అన్నపూర్ణ విశాలాక్షి అనేటి పేళ్లతో ఉంటుందండి ఈ తల్లి అలిగిన వ్యాసుడికి అన్నం పెట్టిందండి ముత్తైదు రూపంతో వచ్చి వేద పురాణ శాస్త్ర పదవీయసి అయిన పెద్ద ముత్తైదు కాశికానగర హాటక పీఠ శిఖాదిరూఢ అయ్యాదిమ శక్తి అని అన్నపూర్ణమ్మ గురించి వర్ణించారు శ్రీనాథ మహాకవి ఈ తల్లి కాశీ క్షేత్రంలో ఆకలి అనేది లేకుండా అందరినీ కనిపెట్టుకుంటూ ఉంటుందట జగదంబ అయితే విశాలాక్షి విశ్వనాథుల్ని ఎక్కడ ధ్యానించినా కనిపెట్టుకుంటారు కనుక విశాలాక్షి విశ్వనాథుల యొక్క తత్వాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం ఇంకొక అద్భుతమైన భావన చేశాడు ఒక భక్తుడు ఏమిటంటే ఆయన ఎవడయ్యా అంటే విశ్వనాథుట విశ్వనాథుడు ఎక్కడుంటాడు ఇది పెద్ద ప్రశ్న ఎక్కడుంటాడు విశ్వం అంతా ఉంటాడు కాశీలోనా సాధారణంగా పాలించేవాడు క్యాపిటల్ సిటీలో కూర్చోవాలి కానీ ఈయన క్యాపిటల్ సిటీలో కూర్చోట అందరిలో కూర్చుంటాడు అంతా ఉంది ఇలాంటి రాజు ఎక్కడ దొరుకుతాడండి అంతటా వ్యాపించి పోయి పాలించేవాట అందుకే విశ్వేశ్వరుడు విశ్వరూపుడు ఒక్కడే విశ్వరూపం విరూపాక్షం అని చదువుతున్నామా లేదా ఆ విశ్వరూపం విరూపాక్షం అది ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అందుకు ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయవై నమో నమ అక్కడ ఊర్ధ్వరేతస్కుడు విరూపాక్షుడు అయిన శివుడు విశ్వరూపాయవై నమో నమ ఇప్పుడు ఆయన విశ్వేశ్వరుడా విశ్వరూపుడా ఇప్పుడు ఒక విత్తనం చెట్టు అయ్యిందండి ఎక్కడికి పోయింది ఆ విత్తనం చెట్టుగా వ్యక్తమైంది కనుక మూలమైన విశ్వేశ్వరుడే విశ్వమంతా వ్యాపించున్నాడు మరి ఎంతున్నాడు ఆ విశ్వ విశ్వేశ్వరుడు విశ్వమంతా ఆయనే మరి అంత తన భర్త అంత అయినప్పుడు ఆయన చూడాలంటే ఆవిడ కళ్ళు కూడా అంత చేసింది అండి కనుక తన స్వామిని చూడ్డానికి అంత అంత కళ్ళు వేసుకు చూసింది కనుక ఆవిడ పేరు విశాలాక్షి ఎంత బాగున్నదో అందుకు విశాలాక్షి అన్నపూర్ణ ఈ తల్లి గురించి మనం అనేక రకాల భావనలు చేస్తున్నాం ఈ తల్లిని ఎలా భావించాలో మంత్రం వర్ణిస్తోంది ఇక్కడ నేను వర్ణిస్తున్నాను మీరు అనుకోవద్దు దయచేసి మనందరం కలిసి ధ్యానిస్తున్నాం అనుకున్నాను